لا 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 في لازم تسوي كت ولا حد يشترك في القناه ولا حد يسوي تعبوني ثلاث ايام المهم <تصفيق> وطبعا متابعينا الحلوين مشاهدين ومتابعين مؤلف لا حد يشارك ولا حد يسوي كومنت ولا حد ينشر اليوم صارت الهوايات هذه الدخل مواطنين للافراد للمجتمع بشكل عام في نفس الوقت ل الوطن والبلد عندنا استيراد تصدير من الخارج اول كانت سلطنه عمان تستورد اليوم صرنا في اخر اربع سنوات ممكن كل شهر تطلع من عندنا ثلاثه الى اربع شحنات من 500 الى 600 طير نحو العالم في الخليج وخارج الخليج مرحبا اصدقائي معك المهلب علي اليوم معنا بطل جديد في هوايه جديده غير معروفه وهو مشارك محلي ودولي ومحكم في مجال هواة الطيور وتربيتها ومحافظة على سلالتها والحين مع سيف بن شيخان بمرقد المعمري من سلطنة عمان اليوم نعطي نبذة بسيطة عن حب وهواة تربية الطيور بدايات من أنا وصغيرة عندنا الحيوانات هذه طبعا عندنا في المزرعة كانت متنوعة تربية الحمام كانت موجودة عندنا حمام تقريبا لم نذكر من 91 إلى اليوم كل أخواني يعني خلوا هذه تربية الحمام اللي أنا المستمر الوحيد فأنا أقول التاريخ واحد من ال... لكن أنا أذكر التاريخ أن في سنة 91 كان عندي حمام إلى اليوم إحنا في 2021 الحمد لله ما توقفت أبدا عن تربية الحمام لكن لما نيجي نتكلم بصورة عامة بديت بتخصص كتخصص حقيقي في تربية وفهم الطيور بديت في 2014 وكانت لي أول مشاركة في 2015 أنشئت جمعية رسمية في سلطنة عمان فبدت المسابقة في 2010 كان أول معرض وصلت لقريب المعرض ورجعت في 2012 نفس الشيء و2013 كنت متردد نوعا ما أني أدخل داخل وأشوف شباب ما أعرفهم وما أعرف إيش هو البرنامج لكن بدايتي كانت في 2014 زرت احد من الاخوه وهذا اخ عزيز وغالي عليه وهو من المحافزين طبعا واللي واقفين معاي في هذه الهوايه اخوي احمد الحبسي وما انسى اخوه نفس الشيء حمدان الحبسي فاهدوني اول زوج كان من حمام الفانتيل الانجليش فانتيل وطلب مني حمدان انه انضم معاهم في النادي فانضميت معاهم في النادي وبعدها دخلت الجمعيه وعرفت طريقه التربيه من الجمعيه والنظام معاهم نظام النادي فهذه كانت بدايه فعليه والحمد لله استمريت في الجمعيه صار في تدرج وظيفي بعدين كنت نائب رئيس نادي العمان للحمام الروسي صرت عضو في مجلس الاداره في 2018 إلى 2020 كنت نائب رئيس الجمعية أنا عضو في سبعة أندية عمانية وعضو في عدة أندية خليجية عضو في نادي الألماني للحمام الروسي في نقلة نوعية صارت لي أنا طبعا هي اللي عطتني دافع أول زيارة للمحكمين وفريق التحكيم لي في البيت بعد المعرض في 2015 زاروني طاقم التحكيم وكان على رأسهم أخوي الغالي العزيز زهير حاجي حكم دولي وشاف جهودي موجود زرنا معرض المانيا في 2015 معرض لابزك كان يعني معرض كبير جدا يحتوي على 50 الف طير عدد الحكام كان فيه اكثر من 450 في 2017 حكمت في الهند لمده اربع سنوات من تتاليا كنا نروح وحكمت كذلك في تركيا في مصر وفي سلطنه عمان طبعا هذه فكرة قفص سداسي عشان نحافظ على المساحة والعدد كان عدد كافي الحين هذا تقريبا أربعة ونص في أربعة ونص ماخذ عندنا ستين خانة لستين طير خمسة وأربعين ستين سنت العمق مع نظام جديد هذا التغذية هذا البوكس يكون عنده ماي فردي أوتوماتيك طبعا كاهتمام في فصائل عندنا في الجمعية 18 إلى 19 نادي مختصين بعدة فصائل مثلا هذه فصيلة من فصائل اسمها لونج فيس كلين فتجي حافية وتجي مسرولة او يعني رجولها تكسيها ريش وعندنا عدد فصائل كبير يعني بعض المربين مهتمين فيها مثل حمام الطيار في فرق بين حمام الطيار وحمام قلاب او الاستعراض وعندنا حمام الزينة الهذولة 
فطرق تربيتهم ما نقول انها تختلف كمحافظة على التغذية ومحافظة على مستوى الطيور والاهتمام فيهم متقاربة أنا عندي تقريبا في البيت من 25 إلى 28 فصيلة بس طيور مختلفة لكن المهتم فيهم تقريبا 10 فصائل البعض مشارك فيهم في الأندية ويشارك فيهم في المسابقات والبعض إن شاء الله نحاول نطور فيهم نوصل في المستوى المطلوب ونبدأ مشاركة إن شاء الله طبعا عندي مشروع في هذه الفصيلة لونج فيس إن شاء الله راح نتصوره المشروع بعد يحتاج لشيء في عندنا علم جينات وراثة في الطيور حتى المحافظة على لونه هذا العلم لازم كل مربي يعرف عنه ثقافة الألوان وانتقالها وجودتها لازم لكل مربي يعرف انتقال مثل هذا اللون حتى اللون الأسود ما ما نعتبر أن اللون سهل هذا الحين لون أسود بس ما اللون الأسود المطلوب لكن كيف أنا أعرف أتعامل مع هذا اللون وأعرف كيف أنتج منه ألوان ثانية وأستفيد منها لازم يكون عندك فكرة تتعلم مسألة الجينات وما تتعمق فيها كثير بس الألوان الأساسية أتمنى من كل مربين يهتم في هذا الجانب عشان يطور شوية أكثر وأكثر من جودة اللون ومستوى الطيور طبعا عندنا هذا جاكوبين من الفصائل المرغوبة عالميا ولها أبطالها ولها محبينها غير لها قياسات طبعا ولها ستاندر خاص طبعا هذه فصيلة الانجليش فانتيل تعتمد على المربي كثير شو عندنا في نواقص في الطير هذا مثل ما نلاحظين هنا دريشة جديدة طالعة لكن المربي يخليها في الخلف ونبدا نصفهم هذا بطريقة المقص هذه مثل ما قلنا الطير يعتمد على المربي في الصب وحتى في القياسات الانتاج الطير هذا اللي لإنتاج بمواصفات ومعاييره الجسم مكور الجناح نحيف ذيل طبعا يكون أطول من الجسم لو تلاحظ الرأس مستند على الذيل الطير مطلوب منه الحركة بدون ما يحرك رأسه جبت فصيلتين مختلفين اللي هي النرويج وعندنا هذا الكلر هيت الأمريكي هذا الطير تتميز بالماركينج أو الرسم الموجودة فيها مثلا هنا لو نلاحظ عليه الرسمة في النرويج دائما يكون في خط أسفل المنقار بشكل هلال عنده نفس الشيء في قطع في نص الصدر الأسفل يكون لون أبيض في الكتف في ضربات ريش أبيض هلمت الأمريكي كان لابس هلمت على رأسه اللون يكون بعلى الرأس الجبهة آه هذا طيب طبعا البخارة تميز بالروز الكبيرة آه بالرأس تغطي منطقة الوجه والمنقار والعيون لا تلاحظ ان هنا وجه الطير هذا لمبة الريش يكون من النص ويكون بشكل دائري آه الحين عندنا نمو ريش طبعا تبديل وعنده هنا المين تدرج في الريش وعنده الشل اللي هي الصدفة مثل الصدفة هنا وعنده نفس الشيء آه السروال الكبير اللي هو البوت او الريش اللي هذا مخصوص الحين مفروض بشكل دائري في بعض الطيور لازم نعدل من المنقار فهذا الحين زايد عندنا هذا مثل الظفر فتقصه او شيء تقيس يطلع دم بعدين تعدله من هنا طلع عندنا شويه دم لكن ما عندك مشكله بنفس الوقت نستخدم مبرد نبرد هذا في المسابقات لازم يكون متساوي طبعا والحين يجي عندك طابق لفت المربي لازم يكون فيه مستويات مختلفة، طيور متفاوتة، هو عارف كيف ينقل المواصفات، فممكن تدخل لفت مربي معين تحصل عنده في فروقات بسيطة في الطيور في المستوى، لكن هو هذا لأنه بروجرام شغال عليه في الإنتاج في التطوير، في المربي ينتج ويحافظ على الإنتاج ويطور إنتاجه، وآخر شيء يعرض الإنتاجات هذه في المعرض. في سؤال عندنا. أرجو من الجميع المشاركة لأن بتكون عندنا جوائز عبارة عن مجسمات ثلاث مجسمات وزوجين حمام لأول من يجاوب على السؤال السؤال يقول متى أول بطولة أنا حققتها في الجمعية الشيء مفاجئ أن عمان هي أول دولة في الشرق الأوسط تنشئ جمعية لهواة تربية الطيور وذلك في 2010 بمرسوم سلطاني ما كنت أعرف أن هذه الطيور إذا تهجنت تخسر صفاتها ومقاييسها دور المربي أن يحافظ على السلالات والمواصفات والألوان 
تتفاوت عند المربين المواصفات على القياسات العالمية وعليه أنه يشارك في المعارض من محلية ودولية يتطور المربين بانضمامهم إلى الأندية وذلك بحصولهم على الورش التدريبية وجلب خبرات أخرى والتدريب على التحكيم شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو إذا عندكم أي معلومات عن الطيور أو الروابط أو التحكيم أو غيره شاركونا إياه لا تنسوا الاشتراك في القناة لايك وتعليق وانشرونا إياه شكرا جزيلا أكشن خذ نفس عميق شوف 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 ش